నల్లగొండ జిల్లాలోని చింతపల్లి మండల కేంద్రంలో వెలసిన సాయిబాబా దేవాలయం ఇప్పుడు కొత్త శోభను సంతరించుకుంది ఇప్పటి వరకు వెండి మండపంతో దర్శనమిచ్చిన సాయిబాబా సన్నిధి ఇప్పుడు స్వర్ణశోభితమైంది సాయి మండపానికి బంగారు తాపడం వద్దారు పన్నెండేళ్ల కిందట చింతపల్లిలో సాయిబాబా దేవాలయం ఏర్పాటైంది అప్పటి నుండి సాయిబాబా తన వద్దకొచ్చి మొక్కే భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు సాయి దేవాలయం నిర్వహణ బాగా ఉండడంతో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి సాయిబాబాను దర్శించుకొని వెళ్తున్నారు కోటి రూపాయలకు పైగా వెచ్చించి సాయి మండపాన్ని బంగారుమయం చేశారు శ్రీ మంచికంటి ధనంజయ్ గారు సంకల్పంతో ఈ ఆలయ నిర్మాణాన్ని చేపట్టడం జరిగింది ఇందులో ఈ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి సభ్యులు చాలామంది ఉన్నారు రెండు వేల ఏడులో బాబా విగ్రహ ప్రతిష్ట జరిగింది మొన్న రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ ఆరో తారీఖు పన్నెండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత బాబాకి ఒక స్వర్ణ సింహాసనాన్ని స్వర్ణ మండపాన్ని అలంకరించే అవకాశం బాబా ధనంజయ్ గారి సంకల్పంతో ధనంజయ్ గారికి సంకల్పం ఇవ్వడం జరిగింది ఆ బాబా సంకల్పంతో ధనంజయ్ గారు వారి కృషితోటి ఇక్కడ మొన్న దేవి నవరాత్రుల సందర్భంగా మూడో తారీఖు స్వర్ణ సింహాసనము స్వర్ణ మంటపాన్ని బాబా వారికి అలంకరించడం జరిగింది ఆలయంలోకి అడుగు పెట్టగానే స్వర్ణకాంతులు ప్రసరిస్తాయి ఆలయంలోకి వెళ్లే ముందు సాయి ధుని ముందుగా దర్శనమిస్తుంది అక్కడ పిడకలు కొని ధునిలో వేస్తారు సాయిబాబా దేవాలయం వారు నిర్వహించే గోశాలలోని గోవల నుంచి సేకరించిన పేడను పిడకలుగా మార్చి భక్తులకు విక్రయిస్తారు భక్తులు పిడకలు కొని ధునిలో వేయడం ద్వారా తమ పాపాలు చేసిన కర్మలు పోతాయని ధుని నిర్వహణాధికారి నారాయణ రెడ్డి చెబుతున్నారు అక్కడి నుంచి లోపలికి వెళ్లే క్రమంలో పక్కనే మేడి చెట్టు దర్శనమిస్తుంది భక్తులు ఆ మేడి చెట్టుకు ముడుపులు కడతారు తమ కోరికలు నెరవేరిన తరువాత మరోసారి సాయి సన్నిధిని దర్శించుకుంటారు మహిళా భక్తులు గాజులను ముడుపులుగా కడతారు ఇది మేడి చెట్టు సార్ పతి బుధార నాడు పూజిచ్చి అలంకారం చేసి పెడతారు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరు చేస్తే చాలా పుణ్యం అలంకారం చేస్తాం అన్నట్టు అది భక్తులు పట్టిపోతారు సార్ అంటే మొక్కుబడి ఏదైనా మంచిగా అయితే అందరికి మంచిగా అవుతుంది టెంపుల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అందరు బాగుంటారు సార్ వాళ్ళు వెంకటేశ్వరు ఊరకేశ్వరు ధనంజయ శ్రీనివాసు అంత టెంపుల్ వాళ్ళ ఆ మొక్కులు కడతారు పిల్లలు కాని వాళ్ళు పెళ్ళి కాని వాళ్ళు అన్ని మంచిగా చేసుకుంటారు సార్ అంత బాగుంటది చాలా మంది వేల మంది వస్తారు పతి బుధవారం అలంకరణ చేస్తారు బేస్తారు అన్నాడు దసరానికి అందరు చాలా మంది టెంపుల్ వాళ్ళు బయట వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు అంతా దేశం వచ్చేసేస్తారు వచ్చి దండం పెట్టుకొని మొక్కుబడి ఉంటే అది తీసేసుకొని పోతారు సార్ గుడిలోకి వెళ్లి సాయిని దర్శించుకున్న తరువాత కింద ఫ్లోర్ లోకి అడుగు పెట్టగానే ఊగుతున్న ఊయలలు నిద్రిస్తున్న అవతారంలో సాయిబాబా దర్శనమిస్తారు నిజంగా సాయి భగవానుడు ఉయ్యాలోగుతున్నాడా అని భక్తులు సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురవుతారు ఇక సాయి సన్నిధిలో నుండి బయటకు రాగానే అదే ప్రాంగణంలో 
అన్నదాన భవనం కనిపిస్తుంది మధ్యాహ్నం ఇక్కడ మంగళవారం తప్ప నిత్యం అన్నదానం చేస్తారు సాయి దేవాలయం నుండి బయటకు రాగానే గోశాల దర్శనమిస్తుంది అక్కడ గోవులను భక్తులు దర్శించుకుంటారు భక్తుల కొంగు బంగారం అయిన చింతపల్లి దేవాలయం రెండో షిరిడీగా పేరుగాంచిందని ఆలయ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ప్రతి వ్యక్తులు కూడా ఒకసారి వచ్చి బాబా యొక్క పాదదర్శాన్ని స్మరించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చి వారి యొక్క కష్ట సుఖాలను తొలగించుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఒక వైబ్రేషన్ తోటి ఇక్కడ బాబా వెలుగుతున్నాడు బాబా యొక్క ఆశీస్సులు ఇక్కడ ఇప్పటికీ లక్షలాది మంది తీసుకొని బాబా ఆశీస్సులతోటి సుఖ సంతోషాలతోటి ఉన్నారు ఈ ఇది ఒక రెండవ సిడిగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రెండవ సిడిగా పేరు పొందింది ఇక్కడ రెండు వందల ఆవులతోటి గోశాల నిర్వహించబడుతుంది ప్రతి ఒక్క భక్తుడు గో గో ప్రదర్శన చేసుకునే విధంగా మందిరానికి ఆ వెలుపల ఒక నవవిధ గో ప్రదర్శన అనే గోశాలను కూడా మొన్న వార్షికోత్సవం పన్నెండు వార్షికోత్సవంలో భాగంగా నిర్మించడం జరిగింది ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ప్రతి భక్తుడు కూడా ఒకసారి దర్శనం చేసుకొని మళ్ళీ మళ్ళీ పదే పదే వస్తున్నారు వారి యొక్క కోరికలు తీర్చుకుంటున్నారు వారి యొక్క అనుభవాలను కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది దీనికి మొత్తం మూల పురుషులు మంచికంటి ధనంజయ్ గారు తర్వాత ఆయనకు సహకరించినటువంటి ట్రస్ట్ మెంబర్లు ఇక్కడ కో కోశాది గారు కోశాధికారి గురక్షణ గారు కార్యదర్శి వెంకటయ్య గారు ఇంకా ఆయన వాళ్ళతో పాటు మిగతా సభ్యులు కూడా అతనికి సహకరించి ఈ ఆలయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు భక్తుల కొంగు బంగారంగా భాసిల్లుతున్న చింతపల్లి సాయి సన్నిధిని మీరు ఒకసారి దర్శించుకోవాలంటే చాలా సులభం హైదరాబాద్ నుండి నాగార్జున సాగర్ హైవేలో ఎనభై కిలోమీటరు వెళ్తే సాయి సన్నిధి చేరుకుంటారు మధ్యాహ్నం సాయి గుడికి వచ్చిన భక్తులు తప్పకుండా అన్నదాన సత్రంలో భోజనం చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు